Ya selengkapnya kita akan bahas bersama dengan Ketua KPAI, Ai Mariati. Kita akan bahas mengenai uh, kritikan yang dilancarkan oleh KPAI terkait dengan kasus pembunuhan keempat anak di Jagakarsa yang diduga diawali oleh kasus KDRT uh, antara pasangan suami istri yakni Panca dengan istrinya. Kami akan menghubungi Ketua KPAI, Ibu Ai Mariati, untuk membahas uh, apa yang kemudian diharapkan dari KPAI dan apa yang salah dalam penanganan terhadap kasus ini. Selamat malam, Bu Ai. Malam, Ibu. Apakah sudah bisa mendengar suara Nitya? Malam. Iya. Malam. Bu Ai, kalau kita lihat ini kan ya, sebenarnya KPAI malam. tegas sekali kemudian menyampaikan Sudah, ya. kritik ya, menyampaikan kritik terkait penanganan. Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim sudah membantah tudingan ini. Tapi saya ingin koreksi, saya ingin konfirmasi sekali lagi kepada Ibu. Apa yang dinilai oleh KPAI merupakan kesalahan fatal dalam penanganan kasus ini? Um, uh, KDRT dalam konflik kedua orang tua adalah posisi rentan. Tentu ini yang mengharuskan berbagai pihak yang menangani, terutama sudah terlapor kepada kepolisian, turut melindungi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Ini poin pertama yang kami soroti, lalai. Yang kedua, tentu mekanisme dalam proses pelaporan ya, yang sudah dilakukan itu harus diikuti dengan profesionalitas. Ini yang lagi-lagi kami lihat situasinya masih menunjukkan kelonggaran pada aspek perlindungan. ya Karena lagi kita bicara keluarga itu, bukan KDRT itu suami dan istri. Gitu. Tapi di dalam keluarga, sampai pada asisten rumah tangga itu ada di dalam tanggung jawab sebuah rumah tangga ya. Nah, ini saya kira bentuk koreksi yang ingin kami sampaikan sekaligus KPI melihat ada ruang-ruang kritis yang ini belum uh, menjadi terintegrasi di dalam penanganan KDRT termasuk ada sisi kerentanan kepada keluarga yang dimaksud. Sehingga kami ingin ada koreksi berkelanjutan sehingga men- me- membuat mekanisme maupun SOP terkait bagaimana KDRT ini dimaknai sebagai persoalan yang serius sehingga kita tidak bisa um, apa ya menyalahkan satu dengan yang lain misalnya sebuah keterlambatan yang sangat fatal seperti ini gitu. Nah ini Mbak Natia yang saya lihat perlu sekali tindak lanjut terutama KPI akan mengawal pada mekanisme terkait bagaimana perlindungan pada anggota keluarga ketika proses KDRT sudah terlapor. ketika sudah berada di kepolisian. Dan ini tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian okay. memang benar menerima laporan, tetapi fungsi koordinasi dengan unit misalnya apa, rehabilitasi, ya, kemudian lembaga-lembaga misalnya seperti Puspaga yang menangani keluarga, tentu memiliki peran vital di dalam kerangka mencegah tadi persoalan yang bisa melebar. Oke Bu Ai, saya, saya ingin kembali ke proses terlebih dahulu, karena kan yang ada kritik adalah tadi ketepatan waktunya ya, tidak hanya dari penanganan kasus KDRT-nya, tapi uh, kita di sini bekerja dengan waktu. Seharusnya seperti apa mekanisme ketika ada laporan uh, KDRT, uh, ketika keluarga yang terlibat memiliki tadi uh, anggota keluarga lain, ada anak-anak di situ, seharusnya Dalam waktu berapa lama dan seperti apa penanganan sehingga tidak terjadi seperti ini Seorang ayah diduga sebagai pelaku KDRT malah dibiarkan mengurus anak-anaknya Selagi ibunya yang menjadi korban ada di rumah sakit Bu Ai Pertama ketika terlaporkan ada keterangan situasi dan kondisi pelaku beserta keluarga Halo? Iya, silakan Ibu. Apakah suara bisa didengar? Aman Ibu, nanti silakan ya? lanjutkan. Halo? Iya. Iya, pertama. Pertama, ketika sudah terlapor kepada polisian, maka ada... 
Ibu, Ibu Ayu, mohon maaf, nampaknya ada kendala ya. sinyal di sini. Apakah Anda boleh mengulangi uh, perkataan Anda sebelumnya? Bahwa apakah suami atau dalam hal ini memiliki keluarga memiliki Ibu Ayu mohon maaf nampaknya ada kendala teknis dari sinyal Anda kami akan coba kembali menghubungi Ibu Ayu selaku ketua KPAI yang baru saja menjelaskan terkait dengan mekanisme yang seharusnya terkait dengan penanganan anak dari koda, korban KDRT. Sebelumnya tadi dalam perbincangan sebelumnya Ibu uh, Ai Mariati selaku ketua KPAI menjelaskan bahwa penanganan terhadap laporan KDRT ini sangat krusial. Tidak hanya korban atau di kasus ini adalah istri tapi juga ada anak-anak di sini. Uh, Ibu Ai selamat malam apakah sudah bisa kembali mendengar suara saya Nitya? Sudah bisa Mbak Nitya, ini Amat. saya sudah mendengar. Baik, terima kasih Baik. boleh dilanjutkan. Tadi ada sedikit kendala, kita tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Baik, yang terpenting adalah hasil laporan kepada kepolisian menjadi data awal situasi dan kondisi korban maupun siapa anggota keluarga yang ada di rumah. Nah ini yang kelihatannya luput karena... Di dalam uh, undang-undang PKDRT dijelaskan bahwa uh, apa korban KDRT ini harus dilihat, diidentifikasi baik secara medis maupun psikologis. Nah ini yang luput menjadi uh, catatan ya bahwa pelaku sudah melakukan tindakan bukan uh, misalnya kekerasan verbal maupun kekerasan uh, apa luka ringan misalnya ya. Walaupun menurut saya luka ringan juga harus sudah menjadi catatan bahwa uh, pelaku ini sudah melakukan tindakan kejahatan yang harus diwaspadai uh, sebagai upaya preventif untuk tidak melakukan perluasan tindakan pidana lainnya. Hmm. Oleh sebab itu, pertanyaan kami adalah kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena sudah jelas-jelas uh, ada upaya itu yang dilakukan kepolisian dalam rangka menelusuri atau uh, penyidikan ya, penyelidikan yang dilakukan untuk uh, lebih jauh uh, mengetahui situasi dan kondisi yang saya maksud kerentanan tadi. Nah, yang kedua, ketika Persoalannya kemudian justru anak-anak dijadikan alasan dia tidak ditahan. Ini yang kurang akses, kurang untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak seperti apa di rumah tersebut. Apakah anak ini justru dijadikan alat uh, apa tameng dia atau kedok dia ya? Ini kan seharusnya pihak kepolisian juga yang dapat mengetahui atas dasar laporan pertama yang disampaikan oleh korban. Sekali lagi mekanisme untuk anak itu satu kali 24 jam. Tetapi kalau ini berkaitan dengan KDRT yang disertai korban mengalami ya gangguan atau mengalami uh, penderitaan fisik sedemikian rupa seharusnya juga dilakukan langkah yang uh, semendesak dan uh, seurgen tersebut gitu. Nah ini yang kelihatannya ya belum uh, menjadi satu kesatuan mekanisme dan SOP sehingga uh, kalau boleh saya katakan ada Uh, apa uh, keterlambatan ya di dalam penyelesaian atau uh, apa langkah-langkah ya proses hukum ini. Nah ini yang sebetulnya menjadi alat koreksi kita semua bahwa peningkatan kualitas dan kapasitas kepolisian serta seluruh pihak sekali lagi karena bagi kami laporan KDRT itu harus disertai dengan pendekatan uh, pendampingan kepada korban di sinilah bentuk-bentuk koordinasi kepolisian untuk segera memberikan laporan atau memberi koordinasi yang cepat dan tepat ya baik itu pendamping di tingkat teksos maupun di tingkat misalnya dinas ya atau pemerintah daerah yang lebih dekat gitu unit UPTD maupun juga uh, apa dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ini yang lagi-lagi saya lihat belum menjadi uh, terintegrasi padahal sudah melihat korbannya sedemikian uh, memprihatinkan untuk itu dua catatan besar dari KPAI yang pertama adalah situasi anak dalam uh, kerentanannya ya di dalam uh, KDRT dan yang kedua adalah penegakan hukum yang sesuai dengan mekanisme Ten, uh, ini yang tentu besok di hari Senin akan kami tindak lanjuti rapat terbatas dan disampaikan kepada Kapolri maupun uh, catatan dari Kompolnas sehingga koreksi ini saya kira tidak sedang menyudutkan gitu ya atau sedang uh, betul-betul uh, apa ya kesalahan kepada salah satu kelompok akan tetapi menurut saya memang uh, tadi gitu persoalan koordinasi yang cepat juga harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang juga memberikan dukungan atas perlindungan korban.
Baik, kepekaan dan juga ketepatan waktu dalam penanganan kasus yang berakibat fatal. Terima kasih uh, Bu Ai Mariati, Ketua KPI sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam melalui sambungan telepon. Selamat malam Ibu.